直就很想在中国找到一个对手，可惜都是东亚病夫，太让我失望了。来吧。
报仇。取出来了，刚才给你敷了药，过个十天半个月的，等伤口愈合了就没事了。谢谢啊，你放心吧，这都是我爹教我的医术，马马虎虎的还算过得去。谁说我姐的医术马马虎虎的？<笑>姑娘，只要你还有一口气在，我姐都能救活了。嗯，净瞎说，你别听他瞎吹啊。这是我弟弟柳飞。嗯，你也别太谦虚了。附近的村民都叫他“神医柳婵”。哎，小心！姑娘，我这是在哪儿啊？你刚才在后山晕倒了，是陆大哥把你救回来的。谢谢你啊！不客气。那这是哪儿啊？这里是大法寺后山。怎么了、啊？姑娘，哎，我要见一枚大师。你要见我师傅？
娘香儿拜见师公。啊，娘香儿，你爹怎么没来呀、啊？我爹他被日本鬼子杀死。善哉，善哉！小鬼子太过分了。我爹临死前让我一定要找到师公，请求师公帮忙把国宝夺回来。我已经九十岁了，不再问世事了。难道师公的意思是不帮我了吗？哎呀，师傅，大师兄重情重义，是为国家而死，咱们不能坐视不管了。千心修佛，不再开杀戒了。师傅，倒是你应该帮助香儿才对呀、啊。您的意思是，有为啊，你年纪不小了，应该下山去闯一闯啊。不如跟着香儿一起下山，助他一臂之力，你看如何？弟子一定尽全力帮助香儿姑娘找回国宝，归还国家。谢谢师哥。有为，有为。希望你忍辱其名，为国家、为民族有所作为啊！弟子谨遵师父教诲。阿弥陀佛。我这一去啊，不知道什么时候才能回来，你们自己多保重。陆大哥，带我们一起下山吧。是啊，陆大哥，我们跟你一起下山去打鬼子。开什么玩笑？不行，在家里好好待着。哎，陆大哥，陆大哥，陆大哥，我们没有开玩笑。其实，我们比谁都想打鬼子。我们的父母在济南惨案中被日本人杀害，要不是因为大师。我们两个不可能平安活到现在，但是父母是怎么惨死在日本人刀下的，我们一直都记在心里啊。你每天让我练功，为了什么？就是希望有一天能亲手打鬼子，你替父母报仇。可是你们太年轻了，贸然跟我下山，我怕你们会……陆大哥，请你相信我，我们不会拖累你的。陆大哥，虽然我不会武功，但是我的医术你不会怀疑吧？但是我们两个人对你一定有帮助的。是啊，陆大哥。打鬼子是很危险的，你能做什么呀？我有绝活，霸王锁
，你们两个是来巡查的吗？嗨嗨嗨嗨，哎，辛苦了。哎，辛苦了！嗨嗨。真诚我，这么多宝贝就明目张胆的摆着，没关系，晚上连个渣子也不给他们留。你看，那是他们的厨房，要洗菜都用这口水井，在这个井里下毒，保证。又看到两个士兵从这儿跑过去，跟我来。嗨嗨，有没有看到两个士兵从这里走过去？有，往那边走了。水不能喝。等等，呀，回来了！熄火了，到底弄妥当没？开始还有点悬，遇见俩鬼子跟我说鸟语，我们听不懂啊。当时我就想吃野菜就好了，还能盘旋两句。哎，还好我反应快，哥你说我聪明吧？聪明，少跟我这儿吹牛。没有，我是吹牛，青儿的毒药绝对不吹牛，保证鬼子全趴下。哎，你那里怎么样了？我呀，哼，我把小鬼子电话线全给他剪了。小鬼子要想打电话求救，那是绝对没戏
。另外，我还安排了几个弟兄在门口盯着呢。小鬼子那边一旦有什么风吹草动，咱们立马都能知道。嗯，嘿嘿，嘿嘿，来来来，咱们吃好喝好，晚上唱大戏。好，好，好，来，对，干上了，来。况怎么样？大当家的，院子里天黑之后就没亮灯，也没人进出，一点动静都没有。看仔细了，绝对没错。鬼子八成是被毒晕了。行，小孩，哎，上，站。呃呃雄心豹子胆，敢到这里来！就你们这些偷鸡摸狗的计划，还敢来这儿？投降吧，国君优待俘虏。啊！赶紧跑！
小林，带他们撤，我掩护。是。快，跟我们走。跟我们走吧。撤。走走。凤凰山的兄弟们，这儿比较安全，你们就暂时住在这儿。你到底是谁？我们是新四军游击队，这位是我们队长聂天明。新四军？对，新四军。关于国宝的事儿，苗老先生已经和我们联系过了，但是非常可惜，让鬼子抢先了一步。我今天看到你们的行动，就猜到你们是凤凰山的人，所以设下了埋伏，营救你们。我另外还派了一个人去抢国宝，但是非常可惜啊，小鬼子防范隐秘，我们失败了。哎，我问你，啊，你救我们，图什么呀？当然要救，大家都是中国人，更何况你们也是为了夺回国宝。哎呀，说的好听啊，是救咱们，其实是利用我们，调虎离山吧？啊？时间不早了，大伙儿早点休息。最近风声很紧，你们不要出去。过一段时间，我送你们回凤凰山。我们要去哪儿，就不劳你操心了啊！给他们水，还有干粮。有什么要求，尽量满足。是是。彻底铲除那帮土匪，请您治罪。你也不用太自责，看情况，不像我们想象的那么简单。报告，大佐，我们已经彻底搜查了凤凰山，没有土匪的踪迹，看来他们还没有回去。下去吧。嗨，大佐。中国人有句古话，跑得了和尚跑不了庙。只要我们守住凤凰山，这帮人一个都跑不掉。哼，那群乌合之众，死的死，伤的伤，已经被我们打得不成气候，还能有什么样的作为？我担心的，并不是那群乌合之众。我是那后来伏击你们的那些人，像吉野小队长这空手道的高手，都被打碎了脑袋，不简单呐、啊！我们遇到了对手，如果我没有猜错的话，他们中间一定有受过严格训练的人，来去不留痕迹。千万不要小看这一帮人，大佐，我已经派人去查他们的底细了。尽快给我一个结果，不能让这帮人活着走出我的管辖范围。嘿白三兄弟，心情不好吧？没什么事儿，聂大队长，就不劳你费心了。这次抢国宝，你损失了不少兄弟，这种感受
polis.白兄弟，有什么打算？是回凤凰山，还是接着抢国宝？当然是把那批货抢回来，我不能让我兄弟白死。可是，你就剩这么几个人，跟小日本那么多人干，恐怕是九死一生。死就死，我们都是刀口上混饭吃，这脑袋别在裤腰带上。不管剩几个人，我必须给我兄弟报仇。好，我知道，你们都是不怕死的英雄，我聂天明佩服你们。我想，以落草为寇，肯定也是没有办法。要不是走投无路。谁会愿意做这种勾当呢？你说是不是？可你想过没有？这是长久之计。现在小日本在侵略我们中国，如果亡了国，我们就成亡国奴了，那老百姓就没有好日子过了。我们中国人应该拧成一股绳，跟小日本干。白三兄弟，你是有血性的汉子，那你为什么？不选择一条光明大道，堂堂正正、轰轰烈烈的在战场上跟小鬼子干。说得好，聂大哥。不过我,我从你这话里听出点意思来。说，加入新四军，跟我一起打鬼子，一起打鬼子。加入新四军，不错。就光为了老百姓可以过上好日子，一定要把日本人赶出中国。你以前的所作所为，我们新四军可以记忘不咎。怎么样？我们欢迎你加入。那小鬼没问题。加入新四军，跟我一起打鬼子。一起打鬼子，加入你新四军，不错。不光是为了老百姓能够过上好日子，一定要把日本人赶出中国。你以前的所作所为，我们新四军可以既往不咎。怎么样？我欢迎你的加入。打小鬼子没问题，不过。我们兄弟几个都活得自由自在，都过惯这种日子，恐怕没关系。只要一致对外，打日本鬼子，其他的都不重要。这样吧，你呢，可以好好考虑考虑，回去跟你们那些弟兄们商量商量。我等你的好消息。你真的要我们去加入那个新四军呢？别着急，我就是想听听你们是怎么想的。这还用说吗？哎，咱们几个可是在山上过惯了自由自在的日子的啊啊！现在要我们去从军啊，听他们的命令，归他们管，哼，打死我也不干。彪子，还有你们两个。你们应该清楚，咱现在凤凰山打的可没剩几个人了。别忘了，咱兄弟们都是被小鬼子给弄死的。想不想报这个仇？想报仇，单凭咱们几个不行，你得跟他们联手。哼，新四军有什么了不起的？啊啊，那个聂天明，有我能打吗？就算他比我能打，哎，这不是还有你们几个哥们儿吗？我相信，就凭咱们凤凰山三个字，我们兄弟几个
，一定能东山再起，是不是？我说外三，你连这点底气都没有啊？你不会是收了他聂天明什么好处了吧？哼，彪子，你要再胡说八道，老子弄死你！哼，臭下三滥！我是下三滥，你别忘了，你现在才是土匪头子。别以为你加入了新四军就可以洗刷清白，重新做人了。我们都是土匪，这一辈子都是土匪。老子是土匪，老子是土匪头子，老子为什么是土匪头子？我告诉你，你还有你，咱们都是穷人出身，是被逼上山的。老子不是从小就想当土匪的，知不知道？哎，我告诉你，你要是想当一辈子土匪，老子不拦你。哎哎哎哎，师爷，我觉得哥说的对。你想想，这批宝物让谁得着，我无也心里都甘心。就他妈让小鬼子得了，我不甘心，对吧？你想想，咱们都是中国人，中国人就干中国人的事儿。哼，呦呦呦，我说吴影啊，你什么时候变得这么有觉悟了啊？哎，照你这么说，咱们跟新四军一起干，啊、帮他们把这批宝物抢回来，是吧？啊，啊东西落到他们手里，那那那我们能捞什么好处啊？这不是觉悟不觉悟的问题，对吧？你想想，落在谁手里都比落在小鬼子手里强。我别吵了。其实照现在的局势来看，就算我们拿到宝物，也是没有命销售的。倒不如帮着新四军抢回这批宝物，也可以给我们自己一个机会，重新抬起头做人，对得起自己的良心，也对得起整个中国千千万万的百姓。行了行了行了行了，你别说大话了，我只知道要对得起自己的良心。好，好，好，好，好，别争了啊！我心里就这么定了。告诉你，想为兄弟报仇的，留下。你，你，还有你，你们要是有想走的，老子。也不拦着。你们几个，可千万别说我没义气啊！我们兄弟几个，好歹也是歃血为盟、出生入死的兄弟。那你们说要打，那那就那就打呗。大佐，上次偷袭我们的神秘组织隐藏得很深，我们一直都没有打探到他们的消息。嗯，这帮人不可小视。嗯，叔叔，我们要不要增强戒备，免得他们再回来抢文物？刚刚接到电报，天皇皇叔生日在即，我正想把文物运回日本
替他贺寿。要转移文物，路上必须要小心呢。庄导，你是不是太过谨慎了？嗯，简直是在灭我们自己的威风。那帮人，再有能力，也只不过是打牌军。凭他们那些偷鸡摸狗的技术，想跟我们大日本帝国的巨人作对，是绝对不可能的。叔叔，我只要派出一个中队，保护文物转移，必定万无一失。好，黑魔龙，这件事情就交给你去办，你一定要小心。你说这要等到什么时候啊？老的等到宝刀都快生锈了，可不是嘛？咱就应该弄个大的，啪把小鬼子炸了，然后，然后大摇大摆的走进去，想要什么咱就拿什么。哎，你那大家伙长几条腿啊？哎，你见过家伙长腿啊？那炸弹没长腿啊，你就得自己去放，就怕你这炸弹还没放好。就被鬼子的机枪啊打成筛子了！<笑>师爷，我无影放炸弹，从没失过手。你这吹吧你！怎么着，兄弟几个？哟，都等急了。队长，哎，队长，队长，队长，坐。哎，队长，嗯，你把哥几个撂这儿了，不会想把宝物独吞吧？无影啊，记着，这国宝不是你的，也不是我的，那是属于中国人民的。懂吗，聂队长？说说情况吧。我已经打听清楚了，鬼子呢正在调动部队，想把国宝转移。哎呀，那还等什么？弄个大的不就完了吗？这……哎，你别捣乱。根据上次的交手，觉得鬼子的布防很严，要是硬闯就肯定不行。这一次鬼子调动国宝，正好是我们的好机会。哎，那鬼子转移国宝的时候，肯定得派重兵把守啊。我们这人那么少。手里又没硬家伙，这恐怕打不赢吧。所以啊，只能智取，不能力敌。我已经打听好了，鬼子驻康城的总司令是黑木大佐，他的侄子黑木龙，这次调转国宝，他是全权负责的。你想怎么办？挟持这个黑木龙，先让他更改军令，把国宝摸到手。这倒是个好主意啊！那怎么个方法啊？首先，我们要弄清楚这个黑木龙的生活习惯，然后想个周密的计划。但是有一点非常重要，要在国宝被转移之前动手。好，咱就这么办。陆大哥真厉害，一招就弄死两个鬼子。那当然，陆大哥本来就厉害嘛。杀掉一个黄邪军有什么用？干得不好还会打草惊蛇。我们现在的目的是国宝。哎，香儿姐，我跟陆大哥为的就是国宝啊。香儿，我们从二鬼子嘴里啊，已经得知了国宝的下落。那国宝在哪儿啊？在黑木大佐家里，还没运走。嗯。日本大佐家里戒备森严。凭我们四个根本就进不去。哎，香儿姐，你放心吧，我跟陆大哥啊已经商量过了，我们呢先把这个黑木大佐干掉，这样就为你爹报仇了。而且啊，小鬼子没人指挥，那么我们就可以顺利的抢走国宝。陆大哥说了，这个啊叫做呃，擒贼先擒王。对。<笑>日本大佐家的周围全是真枪实弹的日本兵把守，哪有你们想的那么简单？还有，那个大佐的功夫绝对不能小看。香儿，你放心，我们采取各个击破的方法。嗯，先杀了他们身边的高手，然后再杀他。我就不行，凭我的功夫，到时候即使不行了，还有你们呢。我们几个还能拦得住吗？啊，对对，我觉得凭我们几个人的功法，一定能成功。嗯，胡闹
。就算你能杀得了黑魔大佐，你能杀掉康城里所有的鬼子吗？现在鬼子人多势众，我们只能智取，不能硬拼。女孩子家，就是想的太多了。咱们要出其不意，一刀毙命。嗯，我就不信，小鬼子能挡得住我。即使他有三头六臂，我也不怕。咱们就从他的侄子黑木龙开刀。嗯谢谢谢谢啊！哎，卖烟来，上好的香烟。像是个截胡的，赶紧去看看去。走
别拉我回去，你一个人斗不过他们。再多管闲事，我不客气了。干什么？想找死啊！住手！叫师叔。白大哥，怎么是你呀、啊？你们怎么回事？我们本来跟着那个黑木头，可没曾想到，他也跟着想动手，所以我们就拦着他们。难道你们也是为了国宝？对，白三儿，这位是，啊，她是苗老镖头的女儿，苗香儿。这位是我们新四军游击队队长，聂天明。新四军，聂队长，幸会。苗姑娘，幸会。这里不是捡花的地方，我们赶紧走吧。好，走走走走。走担心就凭我们几个的力量，恐怕很难抢回国宝呢。现在好了，总算看到希望了。这位兄弟，刚才多有得罪，我们是不打不相识。相信我们一起联手，一定可以把国宝抢回来。谁要跟你们联手？刚才要不是你拦着，我早把黑木龙干掉了。什么东西啊你？就你，刚才那两下子，早让小鬼子把你给撕了。说什么呢？不服气，咱们俩比试比试。就你，好了好了，你们俩跟抢回国宝再比也不迟啊。卢兄，你不了解情况，黑木龙是该死，但是现在我们让他多活几天。为什么？我们要挟持黑木龙，逼鬼子把国宝交出来。一个大活人，说绑就绑啊！你们放心吧，我们一定有办法的。嗯，哎，聂队长。这批国宝是陈伯伯临终前托付给我爹，要交到你们新四军手上的。现在见到你们，我心上的石头也落了一半。以后啊，我们就听你的指挥。嗯，好，你放心吧。为了陈老先生和苗老英雄，新四军一定不负所托。嗯、根据我们的监视，黑木龙每天都会去道场练剑，有一小队鬼子保护他。把这活交给我吧，只要没人捣乱，保证解决掉。对啊，不用费那劲儿，你告诉我路线，我弄个大的，我弄个大的，到时候一点，轰，让鬼子全上天去。<笑>对啊，对个屁！哎，我说你这脑子里怎么总是放炮那点事儿啊？弄个大的，你当时过年呢？我看你脑子里啊，就有一坨大的。看看看看，老魏是跑了。各位兄弟，听聂队长把话说完。兄弟们，我知道你们都身怀绝技，但是这次任务非常困难。第一，不准放枪，因为放枪会惊动其他鬼子。第二，要在国宝被运送的前一天晚上绑架黑木龙，还不能让黑木大佐怀疑。这太难了。那聂队长是胸有成竹了？屁话。聂队长，别绕圈子，直接说，该怎么办？来，这,这里的是一根针，在这里面转移的部队已经整装待命了，是哪个中队？是你最钟爱的第三中队。嗯，所有车辆也要检查好，都检查过了。明天早上六点准时护送离开。有喜。嗯，嗨。
今天没有去练剑。没看到，我正在忙着吗？转移文物的事情非常重要，我必须事事亲为啊。有什么需要我帮忙的吗？说不定我帮得上。哼，不需要了，我一个人就可以了。运送文物事关重大，可千万不要有任何闪失啊！这就不需要你费心了，我已经做好周密的安排，而且我会亲自带队运送不是说这个点儿黑木龙会从道场出来路过这边吗？我怎么到现在一个人都没看到？小师叔，再盯一会儿，我相信聂队长的计划。我姐被人欺负了，姐，快跟长官说，快说呀，你快说！姐，走。哎，聂队长，怎么样？就在里头。队长，你得清理干净啊。好，你在外等什么？有情况通知我。电话给军营，就说明天运送国宝的计划有变，改到七点。我是不会打的，你们不要太天真了。报告元禄，不打，小心我割破你的喉咙。就算我打了，你们也不会成功的。你怎么知道我们不会成功呢？哼，如果我失踪了，你说大佐会不会改变计划？啊？这一点我早就想到了，所以要麻烦你打电话给黑木大佐，就说你今天不回去，留在军营里，明天早上再回去运送国宝。我是不会打的，还不打？打不打？啊？好，我打，把我松开，别急，我来替你拨。莫西莫西，我是黑木龙，请给我接军营。过来
起来！我警告你，千万别耍花样。毛西木西，我是黑木龙。嗨，少佐，通知第一中队，计划有变，明天早晨七点出发。嗨，改为七点，马上通知。嗨，少佐记错了吧？通缉兵，到，马上通知第三中队，明天护送文物的时间改为七点。嗨。电话给黑木大佐，快打！快拨呀！拨呀！黑木龙，请大佐接电话。大佐已经休息，黑木少佐有什么事儿的话，就由我来转告。今天晚上，军营有很多重要的事情要处理，会留守军营。明天早晨，我会和第一中队一起过去转移文物，请大佐放心。军营那边怎么样了？军营的事情不用你管。你只要管理好你的车队就行了，最重要的就是车队不要出问题，啊？什么车队？我打过了，你满意了，啊？那还得看最后的结果。香儿，张嘴，张嘴，北山，把你弟弟叫来。好。队长，外面情况怎么样？外面很安静，很安全，没有一个人。我们撤。这里比较安全，我们暂时就待在这儿，一直到天亮。治安队，我们要不打个电话给晨曦治安队，让他们查实一下？不，这样会打草惊蛇的。看来黑木龙已经被人控制了，他故意说错话，是想告诉我们他的处境很危险。另外，我们的行动计划敌人已经很清楚了。谁这么大胆？新四军的游击队、土匪都有可能。很多人都想得到这批文物，很多双眼睛都盯着这批文物不放啊。大总
，您看是否需要改变转移文物的计划？皇叔寿辰将至，传期已定，日期无论如何不能再拖了。既要安全的转移文物，又要救回少佐，还要将敌人一网打尽，真的很棘手啊！他们绑架黑木龙。但还不知道自己已经暴露，我们将计就计，文物立即连夜转移，一刻也不能耽误。方导，你具体负责此事，马上通知特勤队，护送文物到车站，交给坂田少佐，由铁路送往上海上船。为了避免对方暗中监视我们，一切的行动都要秘密进行。嗨。高队长，我们警备队配合我们皇军一起全程戒严，重点是要查城西一带，查出黑木龙少佐的下落，封锁大街小巷，一定要把他们一网打尽。嗨，记住，少开枪，不要伤了少佐，请大佐放心。黑木头啊，让咱们抓到了，再按照计划行事，离成功就不远了。是啊，啊，真没想到这次会这么顺利啊！啊，哈哈，明天我们换上日军的衣服，跟着黑木龙把装宝物的车给开出来，然后逃之夭夭，哈哈，那就离成功不远了。没错。哎，队长，你怎么了？有什么担忧的吗？是不是太顺利了？以黑木龙的性格，不会那么轻易的打电话的。不是队长，你想忒多了。你别以为黑木头是少佐，他是不怕死。我跟你讲，官越大，他就越怕死。就是啊，<笑>我觉得他打电话的时候口气很奇怪。还是吴影说的对，队长，你想太多了。我倒是担心呢、啊，明天这个黑木龙会不会乖乖的跟咱们合作？他不合作那简单，直接杀了，就是宰了他。小二。这是我最信任的武士，黑木龙少佐被人绑架，现在我们已经查出他的确切位置，是在城西治安大队的附近。你们马上到城西仔细的查一查，务必要保证少佐活着回来。嗨。龙已经没有用了，要不然我们杀了他吧。好，任你处置。嗯、小鬼子，你杀了我爹。
还有陈伯伯一家，我要亲手把你这个畜生给宰了，替他们报仇。哼，我们大日本皇军是不怕死的。洛阳。暂时还不能死，你想怎么样？啊！明天我要利用你去发号施令，把国宝给骗回来。<笑>你们的计划已经失败了，你在做梦。谁说的？谁说计划失败了？黑木大佐已经知道你们挟持了我，他一定会改变计划。啊！<笑>不可能。根本就不知道你被我们挟持了。不要欺骗自己了，刚刚你们说的我全都听到了。知道为什么你们的计划会失败吗？啊，因为刚刚在打电话的时候，我已经传递了错误的信息，他们起了疑心。你们等着去死吧！啊！<笑>事情已经暴露了，我们必须改变计划。那那边一定会有动静的，说不定已经知道我们在哪儿了。本三儿，你带人去监视鬼子，一定要注意国宝的动向。好，兄弟几个，走，跑。那，对了，黑木龙怎么办？先把他留着吧。哎呀，干脆把他杀了算了。不行，留着他可以做人质，说不定还能换回国宝。走，啊、走。后门，好，走走，耶！
聂大队长，我们仨跟着他。记着，沿途我们会留暗号的。山地盘了，好，进了咱们的地盘，就不怕这小鬼子人多了。如果跟聂队长联系不上的话，咱们就直接动手。嗯、你们看，他们走这条路啊，就必定会经过吹风坳，干脆，咱们呢就在那儿动手。好，哎，青儿，你沿途留下暗号，让影子跟上咱们。好。街道。我已经派方导把文物都秘密的运走了。叔叔，对方有新四军，凤凰山的土匪和苗峰的女儿，我怕方导一个人应付不了啊。嗯，原来是新四军缴获进来了。好，你马上带人前去增援方导，确保文物万无一失。嘿，高强，嘿。继续追查这帮人的下落，不要放过他们。嗨，快去吧。